Hello, welcome to Bibanka. This is Sanjeev and today I am going to present you the most awaited video of English speaking series. जी हाँ दोस्तों इस series के पिछले video में मैंने आपको बताया था कि starter words कैसे start होते हैं ठीक है starter words मैंने बताया था starter words के meaning बताए थे and मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसे याद कर लिया दोस्तों इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हीं starter words पे base sentences so that आप समझ सको कि उसका use कैसे होता है उसको आपको कैसे use करना है ठीक है ज़्यादा load नहीं लेना है सर आप कैसे बना रहे हो कैसे ये कर रहे हो बस आप देखते जाओ ठीक है और स्टार्टर वर्ड को याद करते जाओ और टे, और टेंस के तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे वीडियोस पे आपने कमांड कर लिया है ओके तो चलिए देखते हैं स्टार्टर वर्ड के बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं ठीक है तो पहला जो वर्ड था दोस्तों दैट इज नाव डेज ठीक है नाव डेज का मतलब होता है आजकल ठीक है नाव डेज का मतलब क्या होता है आजकल तो इसके बेस्ट सेंटेंस देखिए नाव डेज आई एम रीडिंग ऑल सब्जेक्ट्स आजकल मैं सभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज दीज डेज ठीक है दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों आजकल ये भी ऑलमोस्ट नाव डेज के जैसा ही है ओके okay, तो दीज डेज का कैसा है दीज डेज आई एम स्पीकिंग इंग्लिश इन दिनों मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज राइट नाव राइट नाव का मतलब होता है अभी तुरंत ठीक है तो इसको देखिए आपको कैसे यूज करना है आई वॉन्ट माई पेन राइट नाव मुझे अपनी पेन अभी के अभी तुरंत चाहिए ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज टू टू वर्ड्स का जो वर्ड है इसका मतलब होता है की ओर ठीक है इसको देखिए टू वर्ड्स का रिलेटेड वर्ड क्या क्या है इन वर्ड्स अप वर्ड्स आउट वर्ड्स ठीक है ध्यान दीजिएगा कि इन वर्ड्स अप वर्ड्स आउट वर्ड्स मतलब टू वर्ड्स का मतलब हो गया की ओर अब इन लगा हुआ है तो अंदर की ओर अप लगा है तो ऊपर की ओर आउट लगा है तो बाहर की ओर ठीक है ये याद करने की ट्रिक थी जो, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था एंड चलिए अब बेस्ट सेंटेंस देखते हैं आई एम गोइंग टू वर्ड्स रेलवे स्टेशन मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू वर्ड्स रेलवे स्टेशन ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज इन वर्ड्स इन वर्ड्स का मतलब होता है अंदर की ओर आंतरिक इसको आंतरिक भी कहते हैं इट इज़ माई इनवर्ड फीलिंग यह मेरे अंदर की फीलिंग है अंदर की ओर की फीलिंग है आंतरिक फीलिंग है आंतरिक भावना है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज अपवर्ड्स अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की ओर द बॉल इज गोइंग अपवर्ड्स बॉल जो है गेंद जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है ओके आउटवर्ड देखते हैं आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर चेयर लेग्स वेयर जॉइंटेड आउटवर्ड्स ठीक है जो कुर्सी होती है ना कुर्सी के जो चार लेग्स होते हैं वो बाहर की ओर से जुड़े हुए हैं जॉइंटेड हैं ओके दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट जो सेवन है आपको समझ में आ गया है चलिए नेक्स्ट सेवन देखते हैं नेक्स्ट सेवन इज हेयर देयर ठीक है हेयर का मतलब यहाँ देयर का मतलब वहाँ ठीक है स्टॉप हेयर एंड टेक क्रेस्ट यहाँ पे रुको और आराम करो राइट right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज देयर देयर का मतलब वहाँ देर इज़ नो टाइम टू प्ले वहाँ पे कोई भी वक्त नहीं है कि आप वहाँ पे कुछ खेल सको या कुछ कर सको देर इज नो टाइम टू प्ले ठीक है इसको बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो ओके okay, मैं आगे और ज़्यादा यूजेज आपको बताऊँगा नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज देयर टी एच ई आई आर देयर देयर का मतलब होता है उनका ठीक है उनका देखिए यहाँ पे डिफरेंस मैंने आपको बताया था टी एच ई आर ई देयर और टी एच ई आई आर टी एच ई आर ई वाला का मतलब होता है वहाँ और टी एच ई आई आर का मतलब होता है उनका दैट रेड हाउस इज देयर हाउस वो जो लाल घर है वो उनका घर है ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज अवे ए डब्ल्यू ए अवे अवे का मतलब होता है दूर टेक दैट स्टफ अवे ठीक है इन स्टप्स स्टप का मतलब होता है गुड सामान ठीक है तो इन सामान को दूर ले जाओ टेक दैट स्टफ्स अवे ओके नेक्स्ट uh, देखते हैं नियर नियर का मतलब नज़दीक माय होम इज सो नियर टू मी मेरा घर जो है काफ़ी नज़दीक है यहाँ से नियर टू मी मेरे घर यहाँ से मुझसे एंड uh, मतलब कहीं पे खड़े होकर बोलें कि माय होम इज़ टू नियर टू मी मतलब इस जगह से मेरे घर काफ़ी नज़दीक है ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज़ बिफोर बिफोर का मतलब पहले आई फिनिश द एग्ज़ाम बिफोर हिम मैंने अपने एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया उससे पहले हिम का मतलब उससे होता है ठीक है आफ्टर देखिए आफ्टर का मतलब होता है बाद में कॉल मी आफ्टर योर अराइवल मतलब कि आप जब आ जाओ तब मुझे कॉल करो आप अराइवल का मतलब होता है आगमन ठीक है जब आपका आगमन हो जाए तब मुझे कॉल करो ठीक है इस तरह से यूज़ करते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला जो सेवन है अगेन नेक्स्ट सेवन आपको समझ में आ चुका है ओके थोड़ी प्रैक्टिस करनी है थोड़ी देखनी है ध्यान से कुछ करना नहीं है बस ध्यान से देखिए मीनिंग और कैसे यूज़ हो रहा है ज़्यादा लोड नहीं लेना है ओके चलिए नेक्स्ट सेवन देखते हैं नेक्स्ट वन इज़ हुएवर एवर वाला सीरीज़ है ठीक है हुएवर का मतलब होता है जो कोई भी इसका सेंटेंस देखिए हु एवर इज़ रेडी गो विथ मोहन जो कोई भी तैयार है सपोज करो कि आप लोग कहीं मूवी देखने के लिए जा रहे हो ठीक है कोई कहीं किसी किसी टास्क से जा रहा है ठीक है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं जब जो कोई भी रेडी है चलो निकलो निकलो गो
तुम्हें जो भी पसंद हो वट का मतलब जो भी वट रीड जो भी पसंद हो वही पढ़ो ठीक है नेक्स्ट देखिए वेन एवर वेन का मतलब जब कभी भी यू मे गो वेन यू विश तुम जा सकते हो जब कभी भी तुम्हारी इच्छा हो ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वेर एवर वेर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी वेर एवर यू वॉन्ट टू गो यू कैन जहाँ कहीं भी तुम जाना चाहते हो तुम जा सकते हो यू कैन ठीक है अब देखिए यहाँ पर यू कैन लिख दी का मतलब हो गया कि तुम जा सकते हो यू कैन गो लिखने की जरूरत नहीं होता ठीक है नेक्स्ट देखिए हाउ एवर हाउ एवर का मतलब होता है जैसे भी तथापि तब भी तो हाउ एवर का तीन मीनिंग मतलब मतलब मैंने बताया बट बेस्ट जो यूज़ होने वाला जो यहाँ पर ज़्यादा वर्ड है जो बेसिकली यूज़ होता है दैट इज़ तथापि ठीक है तथापि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है He could not bribe me. However, he tried. वह मुझे रिश्वत नहीं दे सका हालांकि तथापि उसने कोशिश किया था ठीक है इस तरह से उसको यूज़ करते हैं ऑल दो ऑल दो का मतलब हालांकि हालांकि यद्यपि ये दोनों एक ही मतलब है हालांकि बोलिए यद्यपि बोलिए ठीक है ऑल दो का सेंटेंस देखते हैं ऑल दो द अलार्म रेंग ही कंटिन्यूड स्लीपिंग हालांकि अलार्म बजा था बट वो सोता ही रहा वो स्लीपिंग जो है उसकी उसकी चालू रही ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट का मतलब होता है इवन इवन यानी कि यहाँ तक की ठीक है अब यहाँ तक की को देखिए आप जनरल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं यहाँ तक कि मैंने भी उसे कहा था पर वो रुका नहीं कहते हैं ना तो इससे से यूज़ होता है आई डिडेंट इवन आस्क टू यहाँ तक कि मैंने उसे पूछा भी नहीं आई डिडेंट इवन आस टू यहाँ तक कि मैंने उसे पूछा भी नहीं ठीक है तो ये था यूज़ ऑफ एवन ठीक है तो ये वाला सीरीज जो सात का सीरीज है ये आपको समझ में आ गया है बढ़ते हैं नेक्स्ट सेवन की ओर ओके नेक्स्ट सेवन देखिए माई सेल्फ सेल्फ वाला सीरीज है माई सेल्फ योर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ आर सेल्फ स्टिल इच है ना स्टार्ट uh, करने से पहले मैं इसको आपको बता दूं सेल्फ को प्लूरल बनाने के लिए सेल्फ्स लगाते हैं एस सी एल भी ई एस है ना ये देखिए यहाँ पे यूज हुआ है एस सी एल भी ई एस ठीक है चलिए माई सेल्फ माई सेल्फ का मतलब मैं खुद आई रोट इट माई सेल्फ मैंने इसे खुद लिखा है आई रोट इट माई सेल्फ ठीक है चल नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज़ योर सेल्फ योर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद यू शुड टेक केयर यू शुड टेक मोर केयर ऑफ योर सेल्फ ठीक है तुम्हें तुम्हारी खुद की ध्यान थोड़ी और ज़्यादा रखनी चाहिए ओके चल नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज़ हिम सेल्फ हिम सेल्फ का मतलब होता है वह खुद ये मेल के लिए यूज़ होता है हिम सेल्फ और हर सेल्फ जो है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है ही डिड इट हिम सेल्फ उसने खुद किया ये ठीक है ही है वह है मेल इसीलिए है ना हिम सेल्फ लगाएं अब सी चूँकि फीमेल वाला के लिए सी आता है तो सी के लिए हर सेल्फ लगा देंगे सी ट्राई डिट हर सेल्फ उसने खुद कोशिश किया ठीक है नेक्स्ट देखिए आवर सेल्फ हम लोग खुद लेट्स इन्जॉय आवर सेल्फ चलो हम लोग खुद से इन्जॉय करते हैं ठीक है अब देखिए आवर सेल्फ है चूँकि प्लूरल होता है जिसको प्लूरल बना दिए आवर सेल्फ कर दिए बट समझने के लिए आवर सेल्फ ही लिखते हैं ओके स्टिल स्टिल का मतलब होता है फिर भी ठीक है आई इट इज स्टिल अ फेमस स्कूल या अब भी फिर भी एक फेमस स्कूल है ऑल दो यहाँ पे अब बच्चे उतने ज़्यादा पास नहीं होते बट स्टिल ये फेमस स्कूल है कहते हैं ना इस तरह के सेंटेंस को यूज़ ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट वन इज इच इच का मतलब होता है प्रत्येक हर एक है ना डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमंग इच स्टूडेंट्स इन चॉकलेटों को बांट दीजिए प्रत्येक स्टूडेंट्स में प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच ओके तो दोस्तों ये अभी 28 वर्ड्स था लास्ट वीडियो में मैंने आपको 28 वर्ड्स बताए थे ये 28 वर्ड्स बताए थे और उन्हीं के बेस सेंटेंसेस थे ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मैं अगेन से नेक्स्ट 28 एट वर्ड्स बताऊँगा एंड इट माइट पॉसिबल कि मैं उसमें सेंटेंस के साथ बता दूँ ठीक है देखता हूँ मैं प्लान करता हूँ कि आपको कौन सा अच्छा लगता है कमेंट करके बताइएगा क्या आप उसको सेंटेंस के साथ चाहते हो या विदाउट सेंटेंस और फिर एक नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस के साथ ओके एंड उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको ये आप समझ में आ रहा है आपको आप कनेक्ट कर पा रहे हो लोड नहीं लेना है सिर्फ मीनिंग को याद कीजिए ठीक है और उसको देखिए सेंटेंस में वो कैसी तरह से यूज़ हो रहा है बस दैट्स इट ठीक है बाकी के आगे के जो भी स्टेप्स है वो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है कैसे करना है ओके तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग देखते रहिए बी बैंकर